Cezaden Lebon'da buluşacaktık. Neden buraya geldik? Boşa vakit kaybetmeye ne lüzum var? Arzu ettiğiniz şey elimin altında. Ve ben burayı münasip gördüm. Melike'yi bekliyordum ben. Şehzade, çiçeği verin de ben gideyim. Vaktimiz yok. Evvel abi kahvemizi içelim. Ve Melike'yi bekleyelim. Şehzade, Melike gelmeyecek. O zaman Samir Efendi kahveni bir an evvel iç. Melike'yi getir. Getir ki çiçeği sana vereyim. Şehzade, işimiz acildir. Şu çiçeği ver de gideyim. Boşa vakit kaybediyoruz. Benim vaktim var Samir Efendi. Melike'yi getir. Neler dönüyor siyaset meydanında bir bilsen? Aman Mehmet, lütfen konuşma. Siyaset mevzuyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum, hele ki senden. Zaten söylemeyeceğim. Bak kardeşim, bundan sonra bin düşünüp bir davranacaksın. Hünkârımızın itimadını kazanmaya çalışacaksın. Bundan sonraki tek düşüncen devletimizin iyiliği için çalışmak olsun. Sultanım. Benim de tek arzum budur. Lakin Seniha Sultan kızı kendine gelin etmiş, haremini almış. İlk fırsatta kızı ikna edip bütün suçu benim üstüme yıkacaklar. Seniha kızı kendine gelin aldı diyorsun. O kızı hangi sebeple buraya geri getirebiliriz? Abla, Mahmut Paşa'nın adını vermediyse korktuğundandır. O kız Seniha'nın evinde oldukça bizim başımız her an derde girebilir. Öyle, öyle de benim elimden bir şey gelmiyor. Abla bu kız senin haremindeydi, hayatını kurtardın. Şimdi kızı yine karanlığa mı bırakacaksın? Ben ister miydim kardeşim böyle olmasını? Ama benim elim kolum bağlı. Abla sen bu kızın gitmesine nasıl müsaade ettin anlamıyorum. Hem hünkârımız hem valide sultan izin verdi. Ben kime nasıl karşı çıkabilirdim ki? Abla bu kızı geri getirmenin bir yolu olmalı. Bir yolu var galiba. Nasıl? Eminim ki Sabahattin'in bu izdivaca rızası yoktur. Bunu Seniha Sultan da biliyor. Ben Seniha'yı zorlayacağım, o da oğlunu zorlayacak. Ya nikâh kıyacaklar ya da o kızı geri gönderecekler. Sen nasıl zorlayacaksın nikah için? Bir an evvel kızın çeyizini toplayıp göndereceğim ki nikah hazırlıkları başlasın. Hı. Sabahattin de itiraz edecek bu izdivaca. Elbette ki. Nişan uzadıkça da kızı evlendirmeye niyetleri olmadığını hünkârımıza söyleyip kızı geri alabiliriz. O kız ancak bu şekilde gerçekleri konuşabilir Mehmet.
Daha dün zavallı Samir vurulmuştu. Yorma kendini. İstirahat et. Bugün de ben zehirlendim. Bu kızıl sultanı kedi olsan can dayanmaz. Endişe etme. Umutsuzluğa kapılma. Sen ölmeyeceksin. Ben ölmeyi göze aldım. Ama asıl can çekişen Osmanlı. Sen değil, Kızıl Sultan ölecek. Hürriyet kaldıracak sultanın cenazesini. Şehzade çiçeği getirmedi mi? Merak etme, getirmiş. Ama Melike'yi istiyor. Başka türlü vermezmiş. Melike, rica ederim beni bırakma. Eğer ben gitmezsem o çiçeği alamayız. Abdülkadir vermez. Fakat Melike, Şehzade seni saraya götürür. Sen merak etme. Ben o çiçeği alacağım. Abdülkadir de başımdan savup buraya geri geleceğim. Tamam mı? Melike, meleğim benim. Her derdin dermanına bakarız. Lakin önce seni şu zehir illetinden kurtarmalıyız. Hadi Melike geç kalmayalım. Sercesine yani. Hem bahar yağmuru bu çabuk geçer. Hadi içeri girelim. Bir cevap almadan olmaz. Kimden cevap bekliyorsunuz? Kuştan, çiçekten, böcekten, ağaçtan, yağmurdan. Kimden gelirse gelsin. Yeter ki gelsin. Bilmece gibi konuşuyorsun. Bilmediklerimdendir. Sayın neyi bilmek istiyorsun? Gönlümdeki aşk muhatap bulacak mı? Hadi içeri girelim. Sen iyi değilsin. İçeride konuşalım. Cevap dahi vermedi. Halbuki ben ona sırrı bir ifşa ettim. Kime? Hadi, hadi içeri girelim. Zafiyet olacak o kahve şeysi adam. Bana lüzumu yoktur. İyi misin Hasan? Melike. Kardeşimin ismi Melike. Arzunu yerine getirdim Hasan. Çiçek kutunun içinde. Teşekkür ederim şeysi Saraya gidelim. E sarayı şahsede. Melike benimle birlikte geri dönecek. Tamam. Mülakaşaya vakit yok. Ben Abdülkadir'le gideceğim. Siz çiçeği abime verin. Biz de gidelim. Senin için Samir Efendi. Tahta yüklü miktarda silah gelmiş. Malumatı olan. Yok. Paşalarım. Siz vazifenizi layıkıyla yapmazsanız... ...mesleğinizden olur, evinize gidersiniz. Ben layıkıyla yapamazsam... ...bu milletle beraber mezara giderim. İşte bu yüzden... 
Milletimin zararına dokunacak en ufak havadis benim uykularımı kaçırır. Başkalarının mühim saymadığı havadislerin peşine düşmem, onların arkalarını araştırmam bu yüzden. Bana evhamlı diyorlar, desinler. Ben sadece gafil değilim o kadar. Hünkar, bağışlayın mahcubuz. Lakin merak ederiz, kime gelmiş bu silahlar? Malumata göre Ermeni çeteleri. Bir kiri senin içinde, üç Ermeni öldürülmüş. Müslüman bir genç tarafından öldürüldükleri söyleniyor. Nerede söyleniyor paşam? Sokakta hünkar. O halde sokakta gezenleri alalım bu divana. Zaten sizinle aynı şeyi söylerler. Ne demek bir Müslüman bir genç tarafından öldürüldüğü söyleniyor? Mesele gayet açık değil midir? Müslümanlar öldürüldü, Ermeniler öldürüldü. Silahlar geldi. Büyük bir hamleye hazırlanıyorlar. O silahları bulacağız paşalar. Yoksa düşmanlarımız muvaffak olur. Paşam. Çekil Saffet'i. Çekil. Biz çekilsek de aslan parçaları çekilmez. Saffet, hünkârımızı görmem lazım. İçeride paşalar istişare için toplanmış vaziyetteler. E ben de sizin istişare heyetine geri alındığınızı duymadım. Kusura bakmayın. Saffet efendi. Kulaklarını aç da beni iyi dinle. Eğer ben hünkârımızın huzuruna destursuz girme cüretini gösterdiysem... ...seni de fizana sürmem bir kelamıma bakar. Çekil dedim, çekil. Çekilin direken sizler, çekilin. Aşkım durun. Ne münasebet bu paşa? Hünkârım, af buyurunuz. Bana öyle bir şey söyleyiniz ki, arkanızdaki iki silah yere insin. Yoksa cezanız ağır olacak. Hünkârım, gemiden silahlar inmiş. Payitahtta anarşi çıkacak. Bana bilmediğim bir şey söyle paşa. Hünkârım, silahların yerini biliyorum. Gel paşa. Çıkın. Buyur paşa. Hünkârım, bizim oğlan Sebahattin. Şehzademiz Abdülkadir'le birlikte bir ticaret işine girmişler. Ucuza kumaş alıp satacaklarmış. Lakin ben bir havadis aldım. İstemeden de olsa Sebahattin'i kandırmışlar. Kaçak silah işine karıştırmışlar. Nereden aldınız bu bilgileri? Gümrükte çalışan bir Ermeni hünkârım. Ama devletine çok sadık biridir. Anlatın. Hünkârım. Ermeniler isyan edeceklermiş. Haklısınız paşa. Söylediğiniz doğru. Ermeni, Hınçak ve Taşnak çetelerinin İstanbul'daki mensupları. Ev ev, isim isim, hepsinin yeri belirlendi. Lakin silahları kimin verdiğini bilmiyoruz. Eğer Ermenilere getirildiğini söylemeseydin, verdiğiniz havadisten şüphe ederdi. Silahların nerede olduğunu biliyorum demiştiniz. Buyurun. Hünkârım, silahların şu an için tam olarak yerini bilemiyorum. Lakin nereye geleceğini biliyorum. Yarın teslimat yapılacak. Anlat. Belgrad ormanlarında. Müsaade buyurursanız, tam yeri bu haritada işte. Hünkârım. Teslimat yarın tam öğle vakti olacakmış. Müsaade buyurursanız askerlerle birlikte ben de gelin. Gerek yok paşa. Hünkârım böyle söyledim çünkü... ...bundan önce de mühim havadisler getirdiğim hukuku bulmuştu. Ancak bu havadisler artık beceriksizlikten midir... ...başka sebepten midir bilinmez. Boş teşebbüslerle bu havadisler yarım kalmıştı. Siz vazifenizi yaptınız. Bu kadarı kafi. Ne 
hünkârım. Müsaade buyurursanız, istişare heyetine tekrar kabulümü arz ederim. Yemin ederim devletime hizmet edemediğim için geceleri gözüme uyku girmiyor. Eğer getirdiğiniz havadis doğru çıkarsa... ...divanımıza tekrar girebilirsiniz. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Celal evladım. Kraliyet Sarayı'ndan getirdiğin jurnallerden... ...İngilizlerin Rus topraklarındaki... ...ajan faaliyetlerinin mevkilerini çıkar. Emredersiniz hünkârım. Mr. Herbert'ın imzaladığı bu evrakı artık gerek kalmadı. Hünkârımızla babanla ilgili konuşman lazım Hasan. Sual etmeden gerçeklerin farkına varamazsın. Hünkârımızla üstüne atılan iftirayı temizleyecektir. O kimsenin canına kastetmedi bu zamana kadar. Konuşacağız elbet. Ben de gerçeklerin ortaya çıkması arzusundayım. Bizi kim yetim bıraktıysa cezasını çeksin. Hala. Lakin anlamadığım bir husus var Şehzadem. Nedir? Siz bu çiçeği bize getirerek hünkârımıza ihanet ettiniz. Neden yaptınız bunu? Senin için yaptım Hasan. Lakin babama ihanet etmedim. Ama çiçeği getirdiniz. Artık inanmak yok Hasan. İnanıyormuş gibi görünmek var. Kandırılıyormuş gibi görünüp kandırmak var. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Saray yıldıza dönmek zorunda. Çiçeğin yanına bir tane pusula bıraktım. Sen bir için. Ne pusulası? Ne yazıyordu pusulada? Şöyle yazıyordu. Samir Efendi. İçtiğin kahvede aynı zehirden var. Bitkinin şifası tek kişiliktir. İki kişinin için değil. Ne demek istiyorsunuz? Siz ne yaptınız? Ah sen merak etme. Kardeşini zehirleyecek değilim. Lakin babamın tertibini de bozmayacağım. Samir'in midesi bulanacak sadece. Pusulayı okuyunca da çiçeği saraya verecek değil herhalde. Sizden de anca bu beklenirdi. Samir sarayı kendinden çok sever. Tek muradım saraya geri dönmem Ahsen. Beni burada bekleyin. Nereye? Sen gelene kadar hayalim bende rehinedir Hasan. Yemin ettim. Bırakma. Affedersiniz. Samir Efendi, içtiğin kahve zehirliydi. Elindeki çiçeğin şifası iki kişiye yetmez. Beni tanımıyorsun şehzade. Bunu saraya vereceğim. Muradınıza eremeyeceksiniz. Nefsime yenik düşmeyeceğim. Ben değil, Sara yaşayacak. Sen bu Samir'le Melike konusunda emin misin? Yani becerebilecekler mi bu işi? Beni korkutacağını mı sanıyor sultanınız? Benim kalemim çelikdendir. Kırılmaz. Kalem kırılmaz ama bu parmaklar kırılır Samir Efendi. Bir daha o çelikten kaleminle sultanımızın adını bile yazmayacaksın. Anladın mı beni? İkisi de hisli çocuklar. Onlara kendini sevdirdin mi? Senin için her şeyi yaparlar. Sen nasıl böyle bir cadı oldun Sara? Hem çocukların babasını öldürüyorsun... ...hem de arkalarından ileri geri konuşuyorsun. Onların babasını ben öldürmedim. Budala. Parvus öldürttü. Ben sadece oradaydım. Hiram, Hiram dur. Samir. Samir, sen ne vakit geldin? Babamı Abdülhamit öldürmedi. 
kandırdın. Aldattın bizi. Sen. Sen Abdülhamit'in hafiyesi değil misin? Siz nasıl insanlarsınız? Panzehir. Kendi canımı hiçe sayarak sana getirmiştim. Lakin sen yaşamayı hak etmiyorsun. Al şunu aptalın elinden. Oo. Oh. Oh. Ah. Biz ki her türlü zulmü, esareti, karanlığı bertaraf etmek için birlikte yola çıkmamış mıydık Sara? O masallar senin gibi bu dola romantiklerin ninnisidir. Tanrı'yı hayatından çıkaranın bir tek yoldaşı vardır. O da arzuları. Biz Tanrı'dan, ahlaktan, adaletten çoktan vazgeçtik. Ey ahmak! Aşağılıksın sen, iblis! Geber şunu! Geber şunu İrem! Selametle Samir Efendi. Hadi efendiler yüklenin, hekime götürelim. Aa. Abi, abi ne oldu sana? Allah'ım bu ne hal abi? <gülüyor> Bizi kandırdılar Meleke. Hem de fena aldattılar. Sara. Sara. Abi dur. Dur sıkıl et. Dur. Doktor. Doktor yok mu aranızda yardım edin. Ne olur biri yardım etsin. Kardeşim. Ona sakın itimat etme. Asla. Sara İrem denen bir tetikçiye vurdurttu beni. Abi dur. Doktor yok mu dedim size. Lütfen biri yardım etsin. Ömer. Ömer yardım et abim ölüyor. Tamam, tamam sakin ol. Halledeceğiz. Sara, babamızın ölümü ardından bizi yalanlarla büyütmüş kardeşim. Ona asla inanma. Babamızı Abdülhamit öldürmemiş. Bir başkası öldürmüş. Sus, sus abi dur. Barbus, Barbus diye biri. Babamızın katili. Hadi yardım edin hadi. Hadi davran ne alır? Hadi efendiler. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi. Bu benim son yazımdır kardeşim. Abi. Kağıda dökmek de sana nasipmiş. Bu son kelamımdır. Bir yalanın peşinde bütün hayatımı ziyan ettim. Pişmanım. Bir yalan koca hayatı hakikatleriyle gölgeliyor. Lakin çok şükür ömrüm hakikatin ışığıyla sönüyor. Abdülhamit benim babamın katili değil. Hatta onun birinin canına kıydığına... Hiç ait olmuş da değilim. Ona kızı sultan diyenlerin ah, hizmetine hayatımı vakfettiğim için çok pişmanım. Abdülhamit'ten af diliyorum. Hürriyet diyenler beni kandırdı kardeşim. Elimi hürriyeti sıkıştırdı. Vatanımı, dinimi, imanımı sattım onlara. Sakın ola. Sen aldan onlara kardeşim. Güneşin sahibine arkamızı döndüğümüz an ebedi bir karanlığın esaretine düştük demektir. Onlara aldanma kardeşim. Ben Samir. Kandırılmış bir muharrir. Abi. Ah. 
Hünkârım emriniz üzere Ömer'i söylediğiniz günden beri takip ediyorum. Bu gece bir hadise vuku buldum. Ömer evladımız iyi mi? Önce onu söyle. İyidir hünkârım. Şimdi anlat. Ömer'i takip ediyordum. Bir kiliseye girdi. O girdikten sonra etrafına Ermeniler toplanmaya başladı. Kilisede üç Ermeninin öldürüldüğünü duymuşlar. Bu Hiran iti Ömer'i tuzağa çekmiş anlaşılan. Öyle hünkârım. Anlat nasıl kurtuldu? Arabada bombalar vardı. Bombalardan birinin barutunu döktüm. Elimde çakmakla içeri girdim. Bombayı patlatırım dedim. Ömer'i aldım çıktım. Aferin. Ömer'e buraya gelmesini söyledim hünkârım. Lakin istemedi. Sizin ona intikamından vazgeçireceğinizi düşünür. Sizin sözünüzü çiğneyemeyeceğini de bilir. O buraya gelemiyorsa biz onun yanına gideceğiz. Ne buyurursunuz hünkârım? Bundan sonra onun can yoldaşısın. Yanında olacaksın. Ne derse onu yapacaksın. Artık sarayda bir vazifen yok. Ömer Efendi'ye söyle. Hünkârımız şöyle dedi. Haydar-ı Kerrar... Hazreti Ali Efendimiz'in sırrını keşfetsin de gelsin. Emredersin Sünkârım. Melike. Melike onu kaybetmemeli. Şimdi sadece kendini düşünmen gerekiyor. Melike'ye ihtiyacım var. Onunla yapacaklarımız henüz bitmedi. Samir için de öyle söylemiştin. Samir bugüne kadar yaşamışsa benim lütfumla yaşamıştır. Melike de öyle. Ben olmasaydım Parvus onları babalarıyla birlikte öldürecekti. Hayatlarını ben kurtardım. İstediğim zaman da alırım diyorsun yani. Çok acayip bir kadınsın sen. Şehzadem. Şehzadem, Ahsen kızımız gelmeyecek. Paşam, Ahsen geleceğim dedi. Ve o gelene kadar burada bekleyeceğim. Şehzadem, sizi saraya götürmek mecburiyetindeyim. Hünkârımızın size verdiği mühlet sona erdi. Paşam. Gidelim Şehzadem. Şimdi hakikaten bu kıytırık çiçeğin içinde hayat kurtaracak panzehir mi var diyorsunuz? Tabiat mucizelerle doldur efendim. Bu çiçeğin içinde çok nadide bir panzehir var ki başka bir yerden temin imkansızdır. E bu ilme sahipseniz çıkartın ne bekliyorsunuz? Bu gayri hususi bir ilimdir. Buna memur olan bir tek hekim arkadaşımız var. O da eli kulağında gelmek üzeredir hastaneye. Gelse iyi olur. Hekim bey rica ederim. Arkadaşımla hususi konuşma mümkün mü? Tabii. Acilen eve git. Her yıl gelebilir. Orada artık kalması çok tehlikeli. Seni bu hastane köşesinde tek başına bırakmak hiç akıl kârı değil. Merak etme. Çiçek artık benim elimde. Hekim gelsin ben saatime kavuşurum. Hem de burun hastanesinde beni kimse bulamaz. Tamam. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. Ustan nerede? Yok mu? Bunu bırakıp gitmiş. Asiye teyzemin acısı, ustamın yüreğine ağır geldi. 
Hem yetim hem öksüz kaldık Ömer abi. Ah babam ah. Annem vefat mı etti? Öldürdüler Asiye teyzemi. Hadi aslan, sen evine git. Hünkârımızın canına kasteden biri vardı. Ondan sonra oraya buraya musallat oldu. Herkesin huzurunu kaçırdı. Ben bu itin peşini bırakmadım. Anamı kaçırdı. Anamı karşılıkta o kadını sarayı istedi. Anamı ölmeden mezara gömmüş. Gittim. Yetiştim. Çıkardım mezardan. Bıçaklamış. Gücüm yetmedi. Kollarım da emanetini Allah'a teslim etti. Allah rahmet eylesin. Ama o İram itimden intikamımı alacağım. Annenini öldüren adamın adı İran mıydı? Tanır mısın? Samiş. Ölmeden önce o adamın ismini söyledi. Abimi de o öldürdü. Benim babamı öldürdüler Ömer. Kulağıma hünkârımızın öldürdüğünü söylediler. Ben yıllarca bu yalana inandım. Saraya bu yüzden mi göndermişler? Evet. Ben masum değilim. Lakin şimdi bakıyorum da. Onca yıl boşuna nefret beslemiş. Ben o iyi adamın yüzüne bir daha nasıl bakacağım? İçimde bu kadar nefret varken... ...kızı gibi üstüme titredi beni. Hakikatler meydana çıktığında... ...herkes birbiriyle helalleşir. Ne yaptın Samire? Bizim mahallenin imamına götürdüm, ona teslim ettim. Yarın usulünce defnedilecek bir yere. Gizlice. Benim abim öyle kimsesizler gibi mi gömülecek? Aslan münasibi budur. Samir gençler arasında bir hürriyet kahramanıydı. Eğer öldüğü duyulursa, hünkârımız yaptırttı diye ortalığı velveleye verirler. Onu bahane edip isyan çıkarırlar. Şimdilik abinin mezarı bizim sırrımız olsun. Burada ne olmuş böyle? Buranın anahtarı Sara'daydı. Ne yaptı bu kadın? Yıllar evvel... Sara beni terk ettiğinde de ardında böyle bir manzara bırakmıştı. Bu kan ne o zaman? Hiram. Merhabalar Bay Herzl. Kan kokusuna mı geldin? O kanı ben döktüm. Sara Samir'i öldürmemi istedi. Kusura bakmayın ortalık biraz dağıldı. Yazık olmuş. Kabil etti çocuktu. Eminim Sara da verdiği emre üzülmüştür. Sara birini öldürtmez. Evet, Sara birini öldürtmez. Emri Abdülhamit'ten aldın. Anladın mı? Ne bakıyorsun? Biz de Samir için gazeteye taziyelerimizi bildirelim. Biri şu Müslüman gençleri peşine taksa da artık. O iş benim. Yalnız siz burada kalamazsınız. Abdülhamit'in hapiyeleri her an burayı basabilir. Doğru. O zaman bu gecelik senin mekanda kalalım. Buraya da İngiliz sefareti mülküdür levhası asalım kimse giremesin. Sara nerede? Rum hastanesinde zehirlendi. Sana ne Bunu buraya gelir gelmez niye söylemedin? Ya 
hayatının öncelikleri hakkında bir malumatım olursa... ...her türlü bilgiyi vaktinde alırsın. Ben birazdan geliyorum. Tamam kardeş, ben döşekleri atıyorum içeri. Eyvallah. Rahat edersin bizim evde. Biraz rutubet kokulu ama olsun. Saray kadar rahat olmaz tabii. Zihnim rahat olsa zindan bile saray olur bana. Hadi gir sen eve. Üşüme daha fazla. İyi geceler. Kardeş, hayırdır? Hünkârımızın emridir. O bize gelmese de biz onun yanındayız dedi. Kardeş, burada mı bekleyeceksin? Sen var git saraya. Bizim bir derdimiz yok hamdolsun. Zaten dara düşersem senin haberin olur. <gülüyor> yok Ömer Efendi. Sen nereye adım atarsın ben de ardın sıra seninle birlikte gelirim. Bundan gayrı ben senin gölgenim. Benim vazifem sana yoldaşlık etmektir. Canın da, rahatın da, huzurun da bana emanettir. Eyvallah kardeşim. Madem hünkârımızın emrisin, başım üstünesin. Bu arada hünkârımız buyurdu ki... ...Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali Efendimizin sırrını keşfetsin... ...ve bize öyle gelsin. O ne demekmiş? Bilmem. Hadi gel, çorbacıda kalacağız. Sana da bir döşek atalım. Eyvallah. Nerede kaldı bu hekim? Ben, ben ki sarayda ya, bu sefil garip hastanenin köşesinde ölecek kadın mıyım? Peki şimdi bu kadını ölme mi terk edeceğiz? Saraydan çıkan hükmün müsaması yok. Çiçekten elde edilen panzehir katiyetle yasak. Hünkar Abdülhamid'in insan saatine verdiği önem malum. Şu bunak yorgu. Bizi şikayet etmişti. Fena muamele gördüm diye. Hünkar hastaneyi başımıza yıkıyordu. Bilmez miyim? Şimdiki vaziyet bu. Şu içerideki kadın muhtemelen pek alelade bir kadın değil. Devletle bir müşkül olmalı. Benim kanaatim de o. Lakin fazla kurcalamayalım. Oyalayıp gönderelim. Sarayı haberdar edelim mi vaziyetten? Bir istişare edelim. Ölemem, ölemem, ölemem. 